ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட் செட் பார்த்துட்டோம் இன்ட்யூஷனிஸ்டிக் ஃபஸ்ட் செட் பார்த்துட்டோம் இப்போ அதோட கண்டினியூவேஷனாக நியூட்ரோசாஃபிக் செட் பார்க்கலான்ற மாதிரி யோசித்தேன் ஏன்னா ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கட்டும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் செட் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது ஒரே ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் வச்சு நம்ம அதை திங்ஸை வந்து நம்ம டீல் பண்ணோம் அப்புறம் நம்ம இன்ட்யூஷனிஸ்டிக் ஃபஸ்ட் அப்படிங்கும்போது மெம்பர்ஷிப்பும் நான் மெம்பர்ஷிப்பும் கனெக்ட் ஆகிருந்தது அதாவது கனெக்ஷன் இல்லாமல் டூ டை டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷனில் அது வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு என்ன நெசசிட்டி இருக்குங்கிறதே நம்ம அன்றைக்கி அந்த இன்ட்யூஷனிஸ்டிக் ஃபஸ்ட் செட்டில் நான் கிளியராக சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அடுத்தது நமக்கு நியூட்ரோசாஃபிக் செட்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எல்லாமே முதல்லையே நமக்கு கொண்டு வந்த டாபிக்ஸ் தான் இதோட இதோட நெசசிட்டி என்னன்றதை நம்ம ஏ எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளோட சுச்சுவேஷனுக்கு அது அப்ளை ஆகுமா இல்லையான்றது நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வெறும் நமக்கு சிங்கிள் டைமென்ஷன் மட்டும் தேவைன்னா ஃபஸ்ட் செட்டே போதும் நமக்கு டூ டைமென்ஷன்ல நம்ம வேல்யூஸை கேரி ஓவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம சொல்லும் போது கண்டிப்பாக என்ன தேவையா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் பதில் தேவையா இருக்கு அடுத்தது நியூட்ரோசாஃபிக் நியூட்ரோசாஃபிக் அப்படின்னும் போது த்ரீ டைமென்ஷன்ல நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ டைமென்ஷன்ல வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணணும் அப்போ ஒவ்வொரு டைமென்ஷனும் என்ன சொல்லுது ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸுங்க பாயிண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் செட்டாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் வியூ மட்டும் பார்ப்போம் இதே இன்ட்யூஷன்ஷிப் ஃபஸியாக இருந்தால் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் நான் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் காமா பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு மெம்பர்ஷிப் நான் மெம்பர்ஷிப் கூட இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தட் இஸ் இன்டர்மின சி அப்படின்னு ஒரு புது வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நியூ சஃபிக்ஸே நான் அது கூட ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஐ திஸ் இஸ் நத்திங் பேட் ஐ அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் மெம்பர்ஷிப் ஆட் ஆகிற மாதிரி நான் மெம்பர்ஷிப் ஆட் ஆகிற மாதிரி இன்டர்மினசி அப்படின்ற கான்செப்ட்ல ஒரு வேல்யூ நமக்கு ஆட் ஆகும் எப்படி நீங்க மெம்பர்ஷிப் நான் மெம்பர்ஷிப் எப்படி நீங்க ஜீரோல இருந்து ஒன் வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்றோமோ ஜீரோ டு ஒன்ங்கிற அந்த இன்டர்வெல்ல எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் அதை எடுத்துக்கலான்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோமோ அதே ஐடியா தான் இதுக்கு இன்டர்மினசிக்கும் நம்ம கொடுக்க போறோம் அப்போ எக்ஸாம்பிள் இல்ல இப்ப நீங்க இந்த நியூட்ரோசாஃபிக் செட் அப்போ ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நமக்கு மூணு வேல்யூ கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு போகும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படி டிஃபைன் பண்ற செட்ஸ் தான் நம்ம நியூட்ரோசாஃபிக் செட்ஸ் சொல்லுவோம் நியூட்ரோசாஃபிக் செட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்டும் மூணு மூணு வேல்யூஸ் அது வச்சிருக்கோம் மெம்பர்ஷிப் இன்டர்மினசி நான் மெம்பர்ஷிப் ஓகே இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் அப்படின்னு நமக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன்சர் பேஷண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துப்போம் ஏன்றது கேன்சர் பேஷண்டா இருக்கிறதுக்கான கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் ஒரு கலெக்ஷன் தான் ஏன்னு வச்சுக்கோ அப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்னைக்கு டாக்டர் வந்து வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அன்னைக்கு வராங்க எக்ஸாமினேஷனுக்குள்ள வராங்க அப்போ அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுவோம் அவங்கள எக்ஸாமின் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்க்கு கேன்சர் இருக்கிற அந்த கம்யூனிட்டி கேன்சர் கம்யூனிட்டிக்குள்ள வருவாங்களா இல்லையான்றத அவர் ஜஸ்டிஃபை பண்ணி சொல்லணும் அப்படி பார்த்தா அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ எக்ஸ் பர்சன் எக்ஸ் பர்சன் ஒய் பர்சன் இஸ் மூணு பேர் உள்ள இருக்காங்க ஓகே இதுல அப்போ எக்ஸ்ன்ற பர்சன் கிட்ட நம்ம டாக்டர் எப்படி எக்ஸாமின் பண்ணுவாரு உங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்கன்னு கேட்பாரு அப்போ ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டும் எனக்கு வந்து பெயின் ஆகுது இல்ல பெயினே இல்ல இல்ல இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கட்டி மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் என்ன ப்ராப்ளம் எப்படி என்ன எனக்கு ஸ்டொமக் பெயின் இருக்கா இல்ல ஏதோ மேபி என்ன டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கேன்சரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் அவங்களுடைய சிம்டம்ஸும் அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ டாக்டர் வந்து அவரோனும் பாடி ஓபன் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குன்னு அவர் பார்க்க கிடையாது அவருக்கு உள்ள நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்கிற இன்டர் பார்ட்ஸ் இந்த பார்ட்ஸ் என்ன எப்படி இருக்குன்றது அவருக்கு தெரியாது ஸோ ஒரிஜினாலிட்டி தெரியாது ஸோ அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவங்களோட சிம்டம்ஸ் வச்சு அவர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த ஏ கேன்சர் கம்யூனிட்டின்ற அந்த செட்டுக்குள்ள அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எக்ஸ் உள்ள வருவாரா இல்லையான்றத அவர் சொல்லணும் அப்போ அவளோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு எப்படி தோணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவருக்கு கேன்சர் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கு அப்படின்னா மெம்பர்ஷிப் பில்பி பாயிண்ட் ஃபோர் கேன்சர்
எனக்கு தெரியாத புரியாத நினைக்கிற விஷயங்கள் இருக்கு எவ்வளவு தூரம் என்னால அக்யூரேட்டா சொல்ல முடியல இவ்வளவு இவ்வளவு பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து டவுட் இருக்கு அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ நான் என்ன பண்றேன் அது டக்குன்னு மெம்பர்ஷிப் குள்ளயும் அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ உள்ள போயிடலாம் இல்ல நான் மெம்பர்ஷிப் குள்ளயும் போகலாம் ஓகே இப்ப இந்த இன்டிடர்மினசிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் டாக்டரால டிசைட் பண்ண முடியாது ஒரு பர்டிகுலர் லெவல்ல என்னால டிசைட் பண்ண முடியல அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு தெரியாத ஒரு பாட்டுக்கு நான் கொடுக்குறேன் தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் டூ ஒரு புது கான்செப்ட் உள்ள வர்றதுனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் நியூட்ரோசாபிக் செட்ன்ற ஒரு புது கான்செப்ட் உள்ள கொண்டு வராங்க இதை வந்து இன்னொரு ரிஃபைன் பண்ணி நிறைய பிரான்சஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செட்ஸ் அப்படியே இதோட பிரான்சஸ் அப்படியே டெவலப் பண்ணி போயிட்டாங்க அதோட வேஸ்ட் செட் என்னவா இருக்கு நியூட்ரோசாபிக் செட்டா இருக்கு அது கூட நிறைய வேல்யூஸ் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து அப்படியே டிஃப்ரெண்ட் பிரான்சஸ் கொண்டு வந்து தனி எப்படி நம்ம ஃபசிய ஃபசில இருந்து எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் ஃபசி இருக்கோ அதே மாதிரி நமக்கு இப்ப நியூட்ரோசாபிக் ல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செட்ஸ் அவங்க டிரைவ் பண்ணி அதுல இருந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ இது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் இது ஒரு பேஸ் மாதிரி இருக்கு ஒரு நியூ டிஃபரெண்ட் ஸ்டடியோட ஒரு பேஸ் டாபிக் மாதிரி நம்ம யூட்ரோசாபிக் செட்ட நம்ம சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபசி ஃபசி இன்டூஷன்ஸ்டிக் ஃபசி நியூட்ரோசாபிக் ஃபசியோட அப்ரோச் அப்போ மெம்பர்ஷிப்னா எவ்வளவு தூரம் அந்த செட் குள்ள இருக்கலாம் நான் மெம்பர்ஷிப்னா எவ்வளவு தூரம் அந்த செட்ல இல்லாம இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் இன்டிடர்மினசி அப்படிங்கிறப்போ அது எப்படி இருக்கு என்னால டிசைட் பண்ண முடியல இது வந்து இவ்வளவு தூரம் எனக்கு டவுட்ஃபுல்லா இருக்குன்ற கான்செப்ட் அவங்க உள்ள வச்சிருக்காங்க இப்ப அதை வந்து என்ன சொல்றாங்க இன்டிடர்மினசி வேல்யூன்னு சொல்றாங்க அந்த வேல்யூ வந்து மிடில்ல நம்ம நோட் பண்றோம் ஓகேஷிப் நான் மெம்பர்ஷிப் இன்டிடர்மினசில இது இன்னொரு வேர்ஷன் கூட இருக்கு ட்ரூ வேல்யூ ஃபால்ஸ் வேல்யூ இன்டிடர்மினசி அப்படின்னு சொல்லலாம் ட்ரூ வேல்யூ ஃபால்ஸ் வேல்யூ இன்டிடர்மினசின்னு சொல்லலாம் அது வந்து அந்த அந்த ஆத்தர் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்களோ அந்த நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ண பட் மீனிங் என்னவோ அதே தான் பேஸ் மீனிங் என்னவோ இதே தான் ஓகே இப்ப இதை நம்ம டீல் பண்ணும் போது எப்படி நீங்க மெம்பர்ஷிப் வேல்யூக்கு எப்படி டீல் பண்ணுவீங்களோ அது கூடயே நீங்க என்ன பண்ணலாம் இன்டர்மினசியும் அதோட செட்டா பேர எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதே மாதிரி பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க யூனியன் ஐ மீன் கப் அப்படின்னா ரெண்டு செட்ஸ் கம்பேர் பண்றீங்க கப் கன்சிடர் பண்றீங்க யூனியன் கன்சிடர் பண்றீங்க அப்படின்னா ரெண்டுலயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மெம்பர்ஷிப்ல மேக்சிமம் வேல்யூ எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி நீங்க இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்களோ அதே அப்ரோச்ல இன்டர்மினசியை ஹேண்டில் பண்ணலாம் பட் நம்ம இதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம நான் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துப்போம் மெம்பர்ஷிப்க்கு ஆப்போசிட்டான வேர்ஷன்ல தான் நான் மெம்பர்ஷிப் கொண்டு போகணும் இதுல நீங்க மேக்சிமம் வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா நான் மெம்பர்ஷிப்ல மினிமம் வேல்யூ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இதே மாதிரி நம்ம த்ரூ அவுட் இது வந்து நம்ம அதே மாதிரி தான் நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்றோம் சோ ஜஸ்ட் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இன்டியூஷன் ஸ்டிக் ஃபசி பட் இங்க எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு என்னன்னா இப்போ நமக்கு அடிஷ்னலா இப்போ என்ன கண்டிஷன் என்ன ஒரு லீனியாட்ல நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலா ஒரு டைமென்ஷன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போறோம் அந்த டைமென்ஷனோட எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு நம்ம ரீசன் கொடுக்குறோன்ற வரைக்கும் நம்ம அந்த செட்டையும் அது அதோட டெபினேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிறோம் பட் அதோட பவுண்டரி என்ன எப்படி எக்ஸாக்டா எதுக்குள்ள இருந்து எதுக்குள்ள நீங்க வேல்யூஸ் இருக்கணும் அந்த கண்டிஷனையும் நீங்க கம்ப்ளீட்டா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஃபசில வந்து நம்ம மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெறும் ஃபசி மட்டும் இருக்கும்போது வெறும் எக்ஸ் நியூ மட்டும் நம்ம எடுக்கும்போது மெம்பர்ஷிப் என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோல இருந்து ஒன்னுக்குள்ள நீங்க வேறிய வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலான்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சோ அது வந்து ஃபசி செட்டோட வேல்யூஸோட பவுண்டரி மெம்பர்ஷிப் வேல்யூஸோட பவுண்டரி பட் இங்க வந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் வெறும் இன்டர்ஷிஸ்டிக் ஃபசிங்கிறப்போ நியூ நியூ ரெண்டு இருக்கு மெம்பர்ஷிப் நான் மெம்பர்ஷிப் ரெண்டு இருக்கு பட் ரெண்டுக்கும் நீங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறீங்க ஆக்சுவலா நமக்கு மியூ நியூவும் ஜீரோ இருந்து ஒன் வரைக்கும் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூ இஸ் அங்க்ஷன் ஃப்ரம் செட் கலெக்ஷன் ஏ டு எனி பாயிண்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் சொல்றதுனால ஜீரோ ஒன்னும் இன்க்ளூட் ஆகுது இப்ப மியூவும் ஜீரோ
same way mu undu adhe maadhiri enna eduthukalam 0 la 1 varaik value eduthukalam appa values eduthukringa appadina fuzzy la ungalku 0 to 1 irukku no problem intrusionistic fuzzy la 0 la 1 varaik eduthukalam solreenga appa mu nu 0 la 1 varaik eduthukalam appadina mu plus nu enna maarkano ungalku less than or equal to 2 2 varaikum kudukala alla but avanga appi kudukala less than or equal to 2 nu kudukala avanga intrusionistic fuzzy la enna solliranga less than or equal to 1 nu dhaan solliranga idhukku mu ku maximum value 1 nu nu ku maximum value 1 nu kudutinga it's meaningless அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி மீனிங்ல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க மியூனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உள்ளயும் இருக்கு நியூனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெளிலயும் இருக்கு அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து ஒரு சென்ஸ் இல்லாம இருக்கு ஒரு மீனிங் இல்லாம இருக்குன்றதுனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க லெஸ்ஸர் ஆரி கோல் ரெண்டே ஆட் பண்ணா அவங்களுக்கு என்ன வேணும் லெஸ் ஆரி கோல் டு ஒன் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இன்ட்யூஷனிக் ஃபசி செட்ல மெம்பர்ஷிப் நான் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூஸோட பவுண்டரி பட் இப்ப நியூட்ரோசோபிக் செட்ல என்ன சொல்றாங்க மியூ நியூ i i is also a function from a to the closed interval 0 comma 1 appi irundhalo idhila ungalku sum of those values mu mu plus nu plus i less than or equal to 3 nu solranga appo appadina enna understanding idhila mu ku neenga maximum value varaik eduthukalam nu ku maximum value 1 eduthukalam i ku maximum value 1 eduthukalam so avlo oru ஒரு ஒரு பெரிய செக்டர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க அதுல கவர் பண்ணலாம் பட் இதுல என்ன ஒரே ஒரு நமக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எப்ப தேவையோ அப்பதான் நீங்க அதை எடுத்துக்கணும் நீங்க எல்லா ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் நம்ம நியூட்ரோசோபிக் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் வேர்ஷனா இருக்கே நம்ம அதை எடுத்துக்கலாமா அப்படி இல்ல எங்க தேவையோ அங்கதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் எங்க நமக்கு இந்த மியூ நியூ ஐ வந்து மேக்சிமம் போகும் நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து நியூட்ரோசோபிக் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம கரெக்டா இருக்கும் சோ ஃபசி செட்டோட எப்படி நம்ம அந்த ஐடியாலஜி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோமோ அதே மாதிரி நியூவோட வேல்யூஸையும் ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சோ மெம்பர்ஷிப் பங்கன் எப்படி இருக்கும் ஜீரோ டு ஒன் இருக்கும் இன்ட்யூஷிக் ஃபசில ரெண்டே ரெண்டு டைமென்ஷன் தான் மெம்பர்ஷிப் நான் மெம்பர்ஷிப் பட் அதோட பவுண்டரிஸ் எப்படி இருக்கு சம் ஆஃப் தோஸ் வேல்யூஸ் மஸ்ட் பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் ஜீரோல இருந்து ஒன் கூட தான் இருக்கணும் பட் நியூட்ரோசோபிக் செட்ல நமக்கு சம் ஆஃப் தோஸ் வேல்யூஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் the middle one that i indit is nothing but your indeterminacy value we said intuitionistic fuzzy and neutrosophic set in the neutrosophic la rendu nariya vandach fuzzy neutrosophic nariya nariya sets nam adukapra develop panniranga so in the idea vechikittu neenga papers paakumbodhu ungalku innum simple la easy a irukum nu nenikiren ungalku idu purinjirukka easy a irukandra da neenga enna comment box la post pannunga nandri vanakkam